Bosje, hartelijk welkom vrienden. Ons begin vandaag uh, bij Ian Timotheus. Ons lees in handelingen hoofdstuk 16. En hij het in Derby en Lustre aangekomen. En daar was een discipel met die naam van Timotheus. Zien van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Hij heeft een goede getuigenis gehad van die broeders in Lystra en Iconium. Paulus wou hij dat hij samen met hem op reis zou gaan en hij het hem geneem en besnij ter wille van die Joden, wat in daar die streke was, want hij het allemaal geweet dat zijn vader een Griek was. En dit brengt ons dan bij die eerste brief van die apostel Paulus aan Timotheus. Nou, vrienden. 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus vorm die zogenaamde pastorale brieven. Anders als Paulus een brief bijvoorbeeld aan die Galatiërs, wat aan een streek was, of aan die kerk in Colosse of Philippi, uh, of aan Thessalonicense, wat aan de gemeentes gericht was, is hier die. Twee brieven, een, uh, twee aan Timotheus en een aan Titus, is pastorale brieven, brieven wat Paulus schrijft aan die herders van die specifieke gemeentes. Ach, aan die specifieke persoon waar die ander aan specifieke gemeentes was. Hij begint dan in hoofdstuk 1, vers 1, sê Paulus, een apostel van Jezus Christus, Volgens die bevel van God ons verlosser, een van die Heer Jesus Christus, ons hoop, aan Timotheus, my ware kind in die geloof, nou ons gaan in 2 Timotheus lees mense hoe dat hierdie was, was al reeds een grootmoeder geweest, wat toe een dochter gehad het en Timotheus was toen nou haar sien, maar een Griekse vader wat baie duidelijk niet wel gehad dat hij moest besnijd worden toen hij kind was niet en toen Paulus nou voor de moord is met hem samenvat het hij om besnijd ter wille van die Joden. Aan de moord is mijn ware kind in die geloof genade, barmhartigheid, vrede van God, onze Vader in Christus Jezus, onze Jere. Zoals ik jou verzoek het toen ik naar Macedonië op reis was, moet jij een evense wacht om zekere personen te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie. Nou vrienden, ik wil niet vir sê dat hierdie is vandaag so ontzaglijke belangrike iets, want daar is soveel dwaal leren wat in ons tijd bezig is. Ik wil niet eerst sê om die licht te zien, nie, want is eigenlijk maar, als je gaan kijken in die kerkgeschiedenis, ou dwaal leren wat maar niet weer een nieuwe baantje aantrek en dan naar voren kom. Weet je, uh, ons het het al tevore gesê, die eerste kerk het baie meer kracht gehad as wat die kerk van vandaag het, baie meer wonderwerke het, baie meer gebeur, daar was allerhande wonderlijke dingen wat gebeur het. Uh, in ons dag, mense, het die kerk nog niet daar die kracht nie, maar weet je wat, die kerk het nou al een geschiedenis van 2000 jaar, van saam met Jesus loop. Die ware kerk was voor 2000 jaar nou al, en elke enkele, elke enkele leerstelling, wat in hierdie Bijbel geleerd wordt, is nou al door die duivel aangevat, en is al, het hy al probeer om dit te verdraai, het hy met die dwaal leer gekom, het hy, het hy die ware leer probeer ondergrawe, uh, en dit is mij altijd toch zo so een wonderlijke ding, mensen, dat weet jullie, die al jullie aansla van die vijand, het die waarheid altijd maar weer telkens naar voren gekomen. Weet je, Jezus, zijn mensheid is aangeval, zijn godheid is aangeval. Die feit dat hij waarlijk God en waarlijk mens is, is aangeval. Die drie eenheid is aangeval. Elke facet van die drie eenheid is aangeval. Die godheid van Christus, die godheid van God die Heilige Geest. Uh, en, en 
ons het hierdie wonderlijke voorrecht, mense, dat in 2000 jaar het die kerk kon telkens weer kon die waarheid wat door Godse woord geleer word. En ek wil vir u sê, uh, weet u, dat ek denk hier in die laatste dag gaan al hierdie waarheid wat oor die woord gekom het. Mense, recht daar aan die begin uh, was die drie eenheid vooral geweldig aangeval. Die feit dat die Bijbel die woord van God is. Moet nie dink as die liberale theologie vandag kom en sê, ach nee, dit is maar mens gemaakte boeken nie. Daar was in die begin een lering geweest, die sogenaamde gnosticisme, wat weet die wat met sikke groteske goed voor een dag gekom het. Uh, die, die christendom was aangevallen elke keer, maar telkens weer dan het die waarheid na vore gekom. En daarom is dit vir my uh, baie belangrik, wat jou kerk ook al mag glo oor die beleidnisskrifte, maar daar is die drie algemene beleidnisskrifte, die sogenaamde twaalf artikels, of die apostolische beleidnisskrif, die beleidnisskrif van Nesia, en die beleidnisskrif van Athanasius, nou, of jy charismatisch is, en of jy pangster is, en of jy aan een gereformeerde traditie, en of jy uh, aan die methodiste kerk, of die presbyteriaanse kerk, mense eindelijk onderskryf, allemaal van hulle, daar die drie beleidnisskrifte. Baie, baie belangrik, want dit leer vir ons die basisse leer van die drie eenheid. En ek sê dit al toe as mense, dat ek glo, die groot onderscheid tussen die kultus en die ware kerk is dat die ware kerk onderskryf altyd die godelike drie eenheid. God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest. En hulle belei altyd dat die Bijbel, hierdie Bijbel wat ons sê die woord van God is, daai, hierdie twee is ononderhandelbaar. En nou sê Paulus hier vir Timotheus, hy sê dat jy moet in Everse wacht om sekere persoene te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie. Mense, jy hoor baie keer mense wat sê, oe, dit is glad nie, leering is nie belangrik nie. Moet jou nie ophou met dokter nie, dit gaan oor een vroom leven in die Heer Jesus. Kom ek sê vir die, dat in 2000 jare die kerk geleer mense, dat is jy eers in leering gaan dwaal. Daarom skryf Paulus aan Timotheus in hoofstuk 4 van hierdie eerste brief van hom. Hy sê, let op jou leer en jou leven, want waar mense begin dwaal oor die leer, begin hy ook dwaal in sy leven. Hy sê, laat hulle, leer hulle dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie bezig hou met fabels en eindeloose geslagsregisters nie, wat net toosvra bevorder, meer as stichting van God, wat in die geloof is. Hy sê, met ander woorde, alle ronde toosvra wat handel, wat nie rechtig oor die geloof handel nie. Hy sê dat hulle nie daarmee moet ophou nie, maar die doel van die gebod, en mense hier is een baie belangrike ding, want dit is die uiteindelike bedoeling van die wet, en dit is ook die uiteindelike bedoeling van ons lewe in die geloof dier die Heere Jesus Christus, maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart. Liefde uit een rein hart, mense, so, so, so belangrik, die ware liefde wat rein is, wat heilig is, dis liefde uit een heilige hart en een goeie gewete, een goeie gewete en een ongefeinste geloof. Hy sê, dit is die drie dinge wat die Heere op die ou einde by ons soek, mense, en dit is die drie dinge wat hy juist dier sy gees in ons werk. Luister mooi, liefde uit die reine hart, weet jy, die wereld het ook een sogenaamde liefde. Daar is een vreselike liefde, daar is een liefde wat, een Hollywood type liefde, mense, wat beslis nie uit die reine hart uitkom nie. Een goeie gewete, een goeie gewete, 
en een ongefeinste geloof. Toch interessant, dat hij sê ongefeinste geloof, want uh, uh, mense geloof is iets wat gefeins kan worden. Wat betekent dit? Dit betekent mensen kan schijn heilig wees, hy kan hom voordoen als een gelovige. Uh, hy kan hom voordoen dat hij glo, uh, maar in die tussentijd feind sy dit. Hij sê een goeie gewete mense, want die teenoorstelle van een goeie gewete is een slechte gewete. Liefde uit een rein hart. Hy sê liefde moet uit een rein hart uitkom, daai agapai liefde van God kan niet uit de onrein hart uit voorkom nie. Hy sê waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Ander woorde mense, hier is die drie bakens wat ons moet altijd voorhou. Liefde uit de rein hart, een goeie gewete en een ongefeinste geloof. Dit is wat ons nastreef. Hij sê, je krijgt hier die mense, hulle het, hulle, hulle het afgedwaal en hulle het hulle afgewend na onsinnige praatjies, hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel wat hulle sê of die dingen wat hulle beweer beslis nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is als iemand het wettiglik gebruik. Hij sê, en as hy weet dat die wet niet gegee is, voor die rechtvaardige nie, mense, toch baie, baie interessant. Hij sê, die wet is niet gegeven voor die rechtvaardige nie. Wie is die rechtvaardige? Dat is die wedergeborenis, dat is die uitverkoornis, dat is hulle wat gereed is. Hij sê, maar voor die wetteloze en tuchteloze mense, goddeloze en sondags, onheiliges en ongeweides, vadermoordenaars en moedermoordenaars, moordenaars. En dan sê hy in vers 10, en ik lees vir ons hier uit die 2020 vertaling uit, vir hoereerders mense, en wat het ons gesê, hoereerders, die Grieks woord pornaya is seks buiten die hevelik. Seks buiten die hevelik, hierdie woord hoereer is vir my een baie ongelukkig woord, want mensen dink baie makkelijk dat dit het te doen met prostitutie. Wel, dit sluit baie beslis dit in, maar een oorheerder is iemand wat seks buiten die hevelik beoefen. Vir mans wat met mans in team verkeer. Uh, mense, dit sal vir my interessant wees om te zien of dit wat ik hier lees uit die 2020 vertaling uit, uh, die sociale media gaan oorleef. Voor diegene wat mense ontvoer, leens vertel, myn eet pleeg, of enige iets anders doen, wat volgens die evangelie van die eerlijkheid van die lofwaardige God, wat aan my toevertrouw is, indruis tegen die gezonde leer. Hy sê met ander woorde, hier is die gezonde leer mense. Hier is die gezonde leer. Hier is die dingen wat teen die woord van God is. En vandaag is dit baie, baie onpopulair, want die hele woke gedachte en die hele, uh, je weet, idee van, uh, van dat elke ene moet maar oor sy eie geslag besluit en al die dingen uh, druis helemaal in tegen dit wat Paulus hier leert. Hij zei: Ik dank hom wat mij kracht geeft. Christus Jezus, onze Heer. En dan zei hij: Hier baie, baie belangrijke ding, mensen. Hij zei dat hij mij getrouw geacht en in die bediening gesteld het. Ik wil vir u sê, weet die vrienden, baie keer besef mensen dit niet. Maar dit is Godse groot vereiste, is getrouwheid. Getrouwheid is een vrug van die heilige geest, soos wat ons dit sien in Galatiërs 5. In die wereld is dit die bekwaamste persoon wat bevorder wordt. In die wereld is dit die een wat die meeste geld kan maken. In die wereld is dit die een wat die meeste uh, uh, succes kan behaal. In Godse oor is dit die een wat getrouw is. Dit is nie altyd die persoon wat die heel beste is, wat Godse bevordering krijgt. 
Dit is nie een wat getrouw is. Um, weet, daar is een gezegde wat hulle in ons bybelskool, wat ek hier vorig gehad het om bij te woon, altijd gehad het, en dit was, God is not called us to success, but to faithfulness. Dan goed die die argument gaan wees, if you are faithful, you will become successful. Maar dit is so belangrijk, mense, hy het my getrouw geag, en in die bediening gestel. My wat vroeger een lasteraar, en een vervolger, en een geweldnaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het, in ongeloof. En die genade van onze Heere was baie oorvloedig, met geloof en liefde, wat in Christus Jezus is. Dit is een betrouwbare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jezus in die wereld gekom het, om sondaars te red, en dan sê Paulus, hier een aardige ding, van wie ek die vernaamste is. Mense, Paulus het nooit vergeet, dat hy een sondaar is, en dat dit net die genade van die Heere is, en dit is ook om ek ook altyd sê mense, van my sal mense een dag op my begrafnis net een goeie ding kan sê, net een. En dit is hulle sal kan sê, hierdie ou wat hier leef, wat begrawe word vandag, daar was een perfecte offer vir sy sondes gebring. Dit is al wat werkelijk goed van my gesê sal kan sê. Die Heere seen jylle alles wat mooi, geseend, gezond en gelukkig is. Ons praat weer.